این آخرین باری است شاید که مردم ایران با مکانیسم های همین سیستم به جنگ این سیستم میرن و بدون شک در جریان اعتراض های آینده مکانیسم ها دیگر این نخواهد بود و جامعه ملل باید گفت که در حال حاضر داره مرتکب اشتباه میشه که خواست مردم ایران بخش وسیع از مردم ایران رو برای روز آمد شدن تحولات سیاسی در ایران نادیده میگیره خیلی متشکرم بخیلی مرد. بسیار ممنون سرکار خانم کار سخنرانان بعدی همه از شهر تورنتو هستن و به جز دکتر اخوان که از منتیال تشویه آوردن ولی حال در کانادا هستن به عنوان میزبان هستن به همین دلیل موافقت کردن که زمان کمتری برای سخنرانی داشته باشن که ما بتونیم امکان بذاریم برای سوال و جواب ما الان چون خیلی دیر شروع کردیم الان هم عقب هستیم سخنران بعدی دکتر رضا براهنی هستن که قطعا همه شما ایشون رو میشناسین ما بسیار مفتخریم که ایشان در شهر تورنتو هستن دکتر براهنی نویسنده شاعر منقد اجتماعی فعال حقوق بشر استاد پیشین دانشگاه ادبیات و استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه تورنتو بودن از پایگزاران کانون نویسندگان ایران هستند و از و پرزیدنت پن کانادا بودند و تعریفات بسیار از نظم و نصف از ایشون هست دکتر براهنی در مورد حقوق بشر و کانون نویسندگان ایران صحبت میکنند دکتر براهنی با سلام و تشکر از آقای دکتر رهنما و مثل همیشه از خانم دکتر بوقیسی هم که در همین دانشگاه تشریف دارم و همیشه این جلسات رو تشکیل میدن من یه اشتباه خیلی خیلی عجیب غریب کرده بودم اونم این بود که چون دفعه گذشته اینجا بودم همه انگلیسی حرف زدن دفعه گذشته هم فکر کردم این آها فکر کردم که این جلسه انگلیسیه و من فکر کردم که اینو به زبون اجنبی ها بنویسم در نتیجه این یه وقتی یه اشتباهی در خانواده اون دوران بچگی ما شده بود مادر بزرگ من یعنی مادر پدرم مادر من رو کتک میزد و مادرم هی سعی میکرد که این رزیگر رو مخفی کنه از پدرش پدر خودش در نتیجه بالاخره این علنی شد ما دیدیم که این پدر بزرگی هی میاد خونه ما هی میره بعد از یه مدتی ما دیدیم که مادر بزرگه نیست یعنی مادر پدر نیست همه جار ما زیر پا گذاشتیم نبود یه روز مادرم من و برادر بزرگم و برداشت و رفتیم خونه پدر بزرگ دیدیم که پدر بزرگ یعنی پدر مادرم با مادر بزرگ ما که میشه مادر پدرم نشستم با هم دیگه آشتی کردم و خیلی راحت دیگه کسی مادر منو نمیزد کاری که اون کرده بود مادر بزرگ و عقد کرده بود بیش خودش نگرد داشته بود تا اینکه این اتفاق نیفته حالا منم اشتباه کردم در این مورد گرچه عقد و چیزی صورت نگرفته ولی خب این اتفاق افتاد Since we are dealing with human rights, I would like to mention at the beginning 
was a talk that one of the great tragedies that took place in Iran before the arrival of Ayatollah Khomeini in Tehran was the burning of the red light district of Tehran. As a result of which, some of the women in the district, district were actually burned to death. It was never known who set fire to the district. I was first told about it by my friend Ralph Schoenman, formerly Bertrand, Bertrand Russell's secretary on the Vietnam War Tribunal, who had been in Tehran for a few days. And then I went there myself and saw the tragedies with my own eyes. Sean Mann was stripped of all his documents when he was expelled from Iran for exposing what he had been told by the first chief of staff of the new regime's army, that American friends, that our American friends should not fear that Islamic regime was what the Islam, that the Islamic regime was going to be against the Americans. That they were going to get rid of half a million leftists and oppositionists, and the Americans should be, uh, should be, uh, should have uh, all the confirmation that nothing was going to happen in Iran against them. This said, what I'm going to present here is a small collection of documents dealing with censorship in Iran. I've included Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights among these documents. Uh, and, you will, uh, and you will notice that whenever the Writers Association has published anything, there have been references to both the Iranian Constitution and the above declaration. Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights says, everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes the freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The second of these documents uh, deals with a meeting of 1966 we had with Prime Minister Hoveida. The writers included in the meeting were Jalal Al Ahmad, Ahmad Shamlu, Ghulam Hussein Saidi, myself, and several others. Here is the translation of the report Saidi wrote of that meeting, which I tried to publish in Jahan and No when I was its editor but failed because of the censorship itself. I will not give an analysis of these documents for lack of time. I'm, given a sh um, I, I'm even giving a shortened, shortened version of the report. I'm even giving a shortened version of the report. The censorship of books the way it had been practiced during the last several months, this is Saidi's report, which, which was censored and it is among my documents and I've translated it into English. The censorship of books the way it had been practiced during the last several months has no precedent in contemporary history. 